제 작업실에 놀러 온거 환영해요. <웃음> 하이 <웃음> 아! 하이 슬기입니다 오늘 바로바로 바로 룸투어 영상을 한번 찍어볼까 해서 이렇게 제 공간에서 편하게 시작을 해보고 있어요 <웃음> 너무너무 떨리는데 제가 어느덧 벌써 자취 한 5년 차 정도가 됐더라고요 그래서 제가 좋아하는 것들이나 저만의 좀 꿀팁이 있지 않을까 싶어서 그런 것들도 같이 소개를 해드리면서 룸 투어를 시작해 볼게요 짠! 이 공간은 거실이고요 이 집에 이사를 올때 오자마자 반에서 바로 계약을 했던 그 공간이에요 그래서 이 쇼파부터 일단은 소개를 드리자면 고민을 진짜 많이 했어요 이 정도가 되는 사이즈를 놓는 게 맞을까? 아니면 은 조금 적당한 사이즈를 하는 게 좋을까? 고민을 많이 했는데 양창이 있기 때문에 기역자로 된 쇼파가 있으면 예쁠 것 같다 해서 이 쇼파를 골랐는데 까사 알레시스라는 곳이에요 보자마자 좀 반한 투자를 많이 한 가구예요 제가 그 전에 패브릭 쇼파를 썼거든요 근데 너무 많이 더러워지는 거예요 관리를 내가 잘할수 있을까 그래서 원래 가죽을 보려고 했어요 근데 얘가 너무 이 집에 잘 어울리게 생겼잖아요 뭔가 포근포근하고 구름 같은 그런 느낌이 있어서 그냥 또 패브릭을 하자 그리고 관리를 잘 하자 라는 생각으로 구매를 했고 얘가 좀 계속 앉아 있으면 죽어요 그래서 얘를 이렇게 이렇게 해줘야 돼요 이렇게 하면은 살아난다 하더라고요 죽었다 싶으면 이렇게 하고 제가 좋아하는 공간은 약간 여기서 이러고 있거나 여기가 많이 꺼졌죠 여기서 좀 이러고 있어요 이렇게 여기서 딱 TV 보고 하기 너무 편해가지고 잠이 좀 스르르 오는 그런 공간 이게 진짜 좋아요 친구들 많이 와도 여기 한 명, 여기 한 명, 진짜 몇 명이서, 몇 명이서 앉을 수 있는 거야. 그러니까 제가 여기서 누고 친구 여기 누우면은 너무 멀어요. 얘기 안 들려. 어, 뭐라고? 이제 이렇게 와야지 할수 있기 때문에. 아, 여기에 투자를 정말 잘했다. 이거 정말 오래오래 써야 된다는 생각이 있고요. 이 테이블. <웃음> 이 테이블도 정말 고민을 많이 했습니다. 요거는 이사모 노구치라는 브랜드의 테이블인데 좀 뭔가 이번엔 모던하게 가고 싶은 거예요 그래서 요거에 좀 반해서 놨는데 너무 만족스러운 박자예요 저기에 이제 식탁이 있거든요 근데 거기 별로 안 써요 여기가 <웃음> 생각보다 사이즈가 넓어서 밥을 먹고 커피도 마시고 TV도 보는 그런 장소고요 너무나도 예쁘다 오래 쓸수 있을 것 같다 그리고 또뭐 소개해드리지? 아, 틀이 아직 있죠? <웃음> 추울 때까지 있어야 되니까 제가 이거를 되게 늦게 했어요 크리스마스쯤에 놓은 거라서 너무 아까운 거예요 그래서 2월까지는 쓰자 그런 생각으로 지금 놓고 있고 이것도 제가 하나하나 다 구매를 했답니다 이제 이런 아이도 제가 쿠팡에서 구매를 해서 하나하나 제가 소품으로 달아놓은 거거든요 아직은 크리스마스를 즐길 수 있다 오늘이 바로 크리스마스다 라는 마음으로 하루하루 살고 있습니다 이곳은 편하게 쓰는 것들을 좀 정리해 놓은 건데 솔직히 뭐 정리라고 할 것도 없고 <웃음> 그냥 눈에 보이게 잘 놔둔 공간인데 아 이거 완전 처음부터 쓰던 거다 첫 자취할 때 그때 그때는 이제 취향이 좀 이제 컬러풀한 거여가지고 이것도 노란 색깔 그리고 저쪽 보면 뭐 파란 색깔 이렇게 있는데 이거를 지금까지 잘 쓰고 있고요 하나씩 소개를 해드리자면 일단은 이 화분 너무 파릇파릇하면 인간미가 없잖아요 <웃음> 그리고 얘는 또 이게 금전수예요. 돈이 잘 들어오는 의미가 있는 걸로 알고 있는데 제 이제 친한 그 초코 피디님이라고 계세요 이제 이사한다고 하니까 이렇게 선물로 주셨는데 원래 요만했거든요? 이만큼 컸어요 그러니까 제가 앞으로 이만큼 더 성장할 거라는 얘기인 거죠? 강세기 네가 짱이다 이렇게 이거 좀 궁금해 하시는 분들이 많을 거예요 이거 휴지 케이스인데 이번 집은 좀 블랙 약간 모던을 섞은 그런 느낌으로 가려고 했기 때문에 요거를 잘 쓰고 있어요 귀여워요 멀리서 보면 뭔가 애완동물 같고 가발 같기도 하고 약간 그런 재미? 
그 여기는 팬 버전인데요. 팬분들이 선물해 주는 게 많아요. 원래 팬더가 더 많은데 조그만한 것들을 여기다가 조금 모아놨어요. 이거 제가 어제 사온 거예요. 사원증 있는 와우. 이 아이 거기다 이렇게 잘 모셔놨고 이게 뭐냐면 <웃음> 이게 제가 진짜 잘 사용하는 거거든요. 이게 도수 치료 받을 때 거기서 주셨어요. 폼롤러처럼 사용하는 건데 이렇게 하면 저는 이게 뚜두둑 소리가 나더라고요. 근데 이렇게 하면 진짜 시원해요. TV 보다가도 이러고 있고 계속 춤을 추고 이러다 보니까 허리랑 이제 목이랑 뭐 이런 부분이 안 좋아서 그냥 이제 틈날 때마다 교정을 하고 있는 템이라서 잘 보이게 여기다 놨어요. <웃음> 이것은 가장 최근에 저희 집에 데려온 아이인데 구스타프 웨스트만 제품이에요. 제가 처음으로 조금 비싼 가격대의 제품을 산게 구스타프 웨스트만의 커피 테이블이랑 거울이었어요. 그걸 보고 너무 반해서 발을 들이게 된 건데 직접 연락이 오신 거예요. 선물을 해주고 싶다. 직접 선물을 받았습니다. 디자이너님한테. 이게 너무 예쁜 거예요. 여기서 사진을 찍으면 너무 잘 나와서 약간 포토존으로 쓰고 있는 곳이고 그리고 여기가 좀더 밝아서 여기서 직접 화장을 해요. 화장하고 뭐 사진도 찍고 이러는 제가 되게 좋아하는 곳이 되었습니다. 이쪽은 이제 쇼파 옆 공간인데 이거 다들 아시죠? USN 진짜 고민을 많이 한게 가격도 이제 비싸기도 하고 기왕에 그냥 이렇게 이사 오고 한거 제대로 된거 사고 되게 오래 쓰자 이거는 우리 집에 대한 투자다 라고 생각을 해서 그냥 질렀습니다 한몇달 기다려서 받았던 것 같아요 이것도 다 주문 제작을 하는 거잖아요. 어떻게 만들지. 그래서 안에는 좀안 보였으면 좋겠고 보이는 곳에는 제가 뭔가 좋아하는 것들을 올려놓으면 좋을 것 같아서 카메라들을 이렇게 놨어요. 이거는 제가 팬분들한테 선물로 받았던 이것도 되게 잘 쓰고 있어요. 여기 보면 이렇게 LP들을 놓고 싶어가지고 <웃음> 제가 차곡차곡 다 모았는데 이것도 진짜 팬분들이 선물을 거의 대부분을 해주신 거여가지고 하, 진짜 너무 잘 쓰고 있습니다. 제가 맨 처음 산게 이거였어요. 이 진짜 귀엽죠? 들어보실래요? 분위기 있죠? 이런 건데 아마 첫 번째로 산 LP였던 것 같아요. 제가 좀 좋아하는 것 중에 하나 또 Man I Trust. 또비 오면 은이 앨범 들어줘야 되거든요. 데미안 라이즈. 이 노래도 굉장히 좋아합니다. 제가 아끼는 공간이고요. 그리고 이쪽은 정리가 안 됐는데 닌텐도에 관련된 것들을 다 모아놨는데 요즘 제가 빠진 거. 이거 미치겠어요, 진짜. 내가 진짜 나는 해리포터가 된거 같아. 그리고 끝날 때마다 하고 있는. 아이고, 보면 뭐 동물의 수. 그리고 얘도 너무 귀엽지 않나요? 이거 제가 만든 거. 레고 장미고. 뭐 시들지 않아서 좋죠. <웃음> 시들어버렸다. 뭐 이게 다시 끼우면 살아나니까. 아 진짜 미치겠다. <웃음> 만들 때 많이 부셔졌는데 어쨌든 너무 예쁘죠? <웃음> 그리고 이 조명을 제가 설명드리고 싶은데 마르티넬리 루체라는 조명인데 보자마자 좀 반했어요. 이런 둥글둥글한 거를 되게 좋아하거든요. 막 이렇게 각 것보다. 이 쉐입을 보고 너무 반해서 이건 집에 데려와야 되겠다 싶어서 데려온 아이거든요. 근데 그 전집에는 솔직히 그렇게 어울리지 않았어요. 그냥 욕심을 낸 거죠. 이제 이사로 오면서 탁 이런 쇼파도 바뀌고 이런 아이도 들어오게 되면서 조금 더잘 어울리게 된 케이스라서 여기다 이렇게 자주 놓고 이렇게. 밤에는 이것만 틀어놔요. 이렇게. 그러니까 저도 늘 맨날 오늘의 집에서 샀어요. 그러다가 한번 이렇게 가구에 눈을 뜨니까 이게 너무 예쁜 거죠. 하나하나 모으는 재미에 살고 있는데 이것도 그러면서 시작한 너무 예쁘죠? 이곳은 바로 주방입니다. 이 탁자도 제가 너무 반해서 산 이상훈 퍼니처 식탁과 의자예요. 제가 진짜 곡선을 좋아하는 게 여기서도 티가 나는데 의자도 보면 이렇게 생겼어요. 되게 장난감 같이 생겼죠? 여기는 또 이렇게 각져 있고 
구매를 했는데 저번 집에서도 식탁을 잘안 썼거든요 여기 와서도 식탁을 잘안 쓰더라고요 <웃음> 근데 친구들 왔을 때 한번 크리스마스 파티 겸 여기서 밥을 먹었는데 오, 되게 기분이 좋더라고 그리고 이것도 이번에 설치를 했는데 아고 제품이고 이것도 되게 많이들 쓰시더라고요 뭔가 이렇게 귀여운 삭갓 모양의 동글동글한 디자인이 있으면 너무 귀엽겠다 생각을 했는데 딱요 아이가 있어서 데려왔습니다 조명을 바꾼 거 처음이에요 아 그리고 이 하병 제가 일본에서 사왔어요 이 원래 한 14만 원이었는데 6만 원에 파격 세일 해가지고 데리고 온 제품이고 이건 절대 연출이 아닙니다 마침 꽃다발을 받았어요 그래서 여기다 이렇게 이렇게 놨는데 너무 예쁘네요 그리고 제 이제 식기류 제가 아끼는 것만 좀 뽑아서 가지고 왔는데 얘도 다 둥글둥글하죠 저는 귀여운 아이만 취급한답니다 이 귀여운 이두 아이 부스타프 웨스트만의 작품이라고 할수 있죠 여기다가 접시처럼 써도 돼요 이렇게 놔도 돼요 아직 아까워서 사용은 안 해봤어요 얘도 아직 사용을 안 했는데 독일에서 그 재래시장 있죠 이런 아이를 팔길래 데리고 왔어요 근데 안타깝게 이거 하나 더 있었는데 얘는 갖고 오면서 깨져버렸어요 아쉽게 됐습니다 약간 면 요리 같은 거는 여기다가 담아 먹는데 아 이게 어디 거지? 어 한남동에 챕터원이라고 있거든요 이것도 아마 챕터원에서 산 거일 거예요 이거랑 이것도 다 챕터원에서 산거 같은데 이 아이는 선물로 해줘도 좋아요 와인잔이랑 세트로 해가지고 집들이나 이런 거 하기 되게 좋더라고요 그래서 실제로도 이거 선물 많이 하기도 했고요 온라인으로도 살수 있으니까 가서 뭐 예쁜 거 있으시면 장바구니에 담아 보시는 것도 좋을 것 같아요 그리고 또 제가 일어나면 커피 머신 필립스 거가 좋다 그래서 구매를 했고 제가 그때 당시에 라떼를 되게 좋아했어서 라떼가 되는 제품으로 샀어요 근데 잘 사용은 안 했어요 <웃음> 그래도 뭐 다양한 기능이 있으면 좋으니까 기왕 사는 김에 그리고 또 귀여운 거 보여드릴까요? 이 요런 이런 너무 귀엽죠? 영국 모마에서 이거랑 후라이팬이랑 같이 구매를 했어요 그 영국에서 그 멀리서 이걸 다 들고 다니면서 잘 갖고 왔는데 이게 한국말이 적혀 있더라고요 대신가 제가 봤을 때 이거 한국에서 구매할 수 있는 것 같아요 음, 음. 짜잔 진짜 안 눌러 붙어요 여기다가 제가 이제 삼겹살 그 목살 막 이런 거 구워 먹는데 알죠 여기다가 고기 굽고 여기에 기름 올면서 김치 구워 먹는 거 진짜 맛있게 먹을 수 있어요 오늘의 집에서 산것 같아요 근데 뭐 쿠팡에도 있는 것 같고 뭐 필수까지는 아니지만 추천템이다 라고 얘기를 드리고 싶고 그리고 닦을 때 <웃음> 여기 것도 정말 잘 사용하고 있는데 뭐 여기 닦거나 가스렌지 닦거나 이런 거할때 되게 좋고 광고 아니고요 진짜 찐템 이거 잘 사용하고 있고 하, 또 이걸 또 공개를 해야 돼 아까 언니가 매니저 언니가 이거 뭐예요 했는데 잠시만요 저는 이걸 썼어요 이건 제가 인터넷 광고 보고 혹해서 산 건데 <웃음> 진짜로 잘 사용하고 있는 거 같고 이게 먼지를 다 잡아주더라고요 이걸 한번싹 하면 먼지가 다 붙어서 나와요 약간 그 뭐냐 건조기 있잖아 건조기에 먼지 진짜 많이 나오잖아요 그거를 이제 이걸로 싹 잡아서 버리면 은 빨리 손쉽게 청소할 수 있는 제품입니다 좌... 치생들의 필수템이라고 생각을 하면서 추천을 합니다. 짜잔. 짜잔. 제 침실이고요. 침실 공개하려니까 굉장히 부끄러운데 그렇습니다. <웃음> 아 침대부터 말씀드리자면 얘는 실리 침대. 제가 첫 자취할 때부터 지금까지 쓰고 있는 제품이에요. 첫 자취를 할때 생각했던 게 침대가 무조건 좋아야 된다 했어요 그 전에 숙소 살 때는 그게 아니잖아요 그냥 잠만 잘수 있는 그런 침대만 있었는데 이게 수면의 질이 굉장히 중요하더라고요 처음으로 이제 자취를 할때 가장 많이 투자를 했던 그런 제품이고 지금까지도 되게 잘 쓰고 있어요 근데 얘가 단점이 아이보이리 색을 사니까 색이 자꾸 바뀌어서 그게 조금 신경 쓰이기는 하는데 그래도 아직 쿠션감도 좋고 잘 쓰고 있어요. 얘가 같이 누워있죠. 우리 포바오. 얘뒷모습이 있다니까. 
그리고 친구도 핑카! 핑카도 되게 제품이 예쁜 게 많더라고요. 그래서 고민을 많이 하다가 약간 이런 조합으로 사봤어요. 약간 빈티지한 느낌으로 이거를 사고 나서 보니까 옆에 초록색이 없는 게 너무 아쉬운 거예요 그래서 제가 이 반려 식물을 데리고 온 거예요 너무 차이가 크죠? 얘가 딱 있어줘야 뭔가가 조화롭고 비로소 완성된 느낌 <웃음> 이렇게 해놨고 이 옆에도 보면 이렇게 귀여운 조명이 있는데 밤에 이것만 좀 틀어놓고 무드등으로 쓰고 있어요. 제 친척 동생이 선물해준 제품이고 집게빈 같은 거 꽂아놓고 해서 꾸미는 분들도 많더라고요. 그래서 그렇게 꾸며놔도 귀여울 것 같아요. 이런 거는 이제 룸 스프레이 0 0 0번 뿌려주고 얘는 약간 베개 베개 같은 거에다가 뿌려주면 좋은 거. 이런 룸 스프레이 같은 경우는 포근하고 편안한 향을 추구하는 편인 것 같아요. 평소에 제가 쓰는 거는 좀 달달한 향을 좋아하는데 친구류에서 그런 뭔가 인위적인 향이 나는 거는 별로 좋아하지 않는 것 같아요. 그래서 그런 애들이 좀 많고 이런 것도 하나도 제가 이제 너무 멋이 없잖아요. 여기 이렇게 이렇게 놓으면은 이거 저 용납 못 하거든요. 너무 이상하잖아요. 그래서 얘로 다 커버를 해줘야 돼요. 이렇게. 하나하나 신경을 써서 놓고 있습니다. 여기는 제 화장품 냉장고인데 다들 약간 좀 화장품 냉장고 갖는 거좀 꾸미지 않으셨어요? 저는 되게 어렸을 때 꿈이었거든요. 나만의 화장품을 이렇게 냉장고에 보관하면서 좀 시원하게 쓰고 그런 게 되게 꿈이었는데 생겼어요. 이거 진짜 좋더라고요. 미스트 겸 세럼인데 이제 뭐 비행기나 이런 데서도 그냥 이렇게 치치 뿌리고 그리고 세수하고 나왔을 때도 너무 건조하잖아요. 그래서 바로 이렇게 뿌리고 얘좀 되게 잘 쓰고 있고 좀 꾸덕한 걸잘 써보자 해서 전용용으로 산이 다이바 제품이고 이거 저는 몰랐는데 이거 같이 섞어서 비율 이렇게 해가지고 써도 된다 하더라고요. 저는 근데 이거 이걸 이렇게, 이렇게 따로따로 둘다 맘껏 썼어요. 이걸 좀 많이 썼죠. 거의 기초는 이 정도? 어머! <웃음> 짜잔! 여기는 제 작업실입니다. 솔직히 말하면 별로 이 방에 들어오지 않아요. <웃음> 아니 작업실 겸 꾸며놓기는 했는데 이제 여기서 연습하다기보다는 회사에서 연습을 하는 편이 많아가지고 왜냐면 여기 방음 시설이 없어서 뭐 많이 할 수가 없겠더라고요. 보통은 이제 이런 마이크들 연결을 해서 뭐 녹음도 해보고 근데 솔직히 몇번 사용 안한것 같아요. <웃음> 작업을 해보려고 했는데 이게 참 쉽지가 않더라고요. 좀더 공부를 해봐야 될것 같고 그림을 그리거나 다이어리 같은 거 쓰거나 좀 집중할 수 있는 공간으로 꾸민 거기 때문에 그런 용도로는 잘 쓰고 있는 것 같아요. 제가 좋아하는 가구들이나 이런 것들은 제 거실에다 가 몰빵을 해놨기 때문에 <웃음> 여기는 아기자기하고 귀여운 애들로 채워놨다. 그 팬분들한테 받은 선물들 이런 것들은 나중에 제가 가방에 달아요. 그런 다음 여기는 제가 해보고 싶었던 게 매거진 장을 만들어 보고 싶었거든요. 그리고 앨범도 이렇게 싹 정리하는 그런 곳 제가 제일 좋아하는 것들로 이렇게 놨는데 저는 뭐 이거를 보면서 영감을 얻곤 한답니다. 이것도 진짜 좋아하는데 엄마를 막 이렇게 다 찍으신 건데 그래서 제목도 맘 그리고 제가 전시회 갔다 와서 좋았던 것들을 여기다 쫙 진열을 해놨고 그 여기 밑에는 제 앨범들 데뷔 초부터 모으지 못했어요 제가 필마리부터 모은 것 같은데 아니다 퀸덤도 있구나 요런 앨범들을 여기다 장식을 해놨고 여기는 제 솔로 여기 보면 이렇게 팬분들 편지 같이 꺼내 읽어보고 하는 곳이고 제가 그 전에 취향이 아기자기 색감 예쁘고 그런 거였잖아요. 그런 것들을 그냥 여기다가 다 꾸며놓은 것 같아요. 좋은 에너지를 얻기 위한 느낌이랄까? 다음에는 여기서도 또 좋은 에너지를 받아서 진짜로 작업하는 모습을 또 남기고 싶네요. 처음으로 제 공간을 보여드리는 랜선 집들이를 해봤는데요. 어떠신가요? 
저는 너무 부끄럽거든요. <웃음> 그래도 꽤 귀여운 게 많죠? 좀 뭔가 소개해드리고 싶었던 게 평소에 좀 많이 있었어가지고 이번 기회에 이렇게 여러분들에게 보여드릴 수 있게 되어서 너무나도 기분이 좋습니다. 또뭐 저희 공간 같은 경우는 앞으로도 뭐 자주 나올 것 같으니까요. 또 새로운 재미난 것들이 나오면 은 여러분들에게 제일 먼저 보여드릴게요. 제가 또 공개하지 않은 공간들이 좀 있거든요. 바로 옷장인데요. 그 옷장은 제가 더 열심히 준비를 해서 다음 편에 이제 나올 예정이니까 다음 주도 꼭 기대해 주시고 많이 많이 봐주세요 여러분. 지금까지 슬기였습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정 해주세요. 안녕.